दिस इज कनिष्का एंड वेलकम टू दी मेलोडियस मंडे विद माइक्रो इकोनॉमिक्स आज के लेसन में हम यूनिट 15 पढ़ने वाले हैं एम 101 की जिस चैप्टर का नेम है इम्परफेक्ट मार्केट एक्सटर्नैलिटी एंड पब्लिक गुड्स इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है इनाबिलिटी टू ऑप्टेन ऑप्टिमम वेलफेयर हमने पिछले 14 यूनिट में पढ़ा था कि हम कंपनसेशन प्रिंसिपल को ऑप्टिमम वेलफेयर से कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं अब इस चैप्टर में उसके कुछ ऑपोजिट बातें कही गई हैं कि ऑप्टिमम वेलफेयर को ऑप्टेन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं किया जा सकता तो उनकी क्या सिचुएशन होती है किन कंडीशंस में ऐसा होता है कि ऑप्टिमम वेलफेयर हमारा ऑप्टेन नहीं हो पाता इन रियल वर्ल्ड देयर आर सम सिचुएशन इन विच इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑप्टेन ऑप्टिमम वेलफेयर रियल वर्ल्ड में ऐसी कुछ सिचुएशन होती हैं जिसमें ऑप्टिमम वेलफेयर को ऑप्टेन नहीं किया जा सकता वो कंडीशंस कैसे होंगी इम्परफेक्शन मार्केट फेलियर डिक्रीजिंग कॉस्ट अनसर्टेनिटी इनकम्प्लीट मार्केट तो इस यूनिट में हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं और यही ऐसी कंडीशंस है जिससे हमारा ऑप्टिमम वेलफेयर ऑप्टेन नहीं हो पाता है देन स्टार्ट करेंगे मार्केट फेलियर से तो मार्केट फेल्स टू एफिशेंटली प्रोवाइड टू एलोकेट गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट फेलियर कब होता है जब एक मार्केट फेल हो जाती है एफिशिएंटली एलोकेट करने में गुड्स और सर्विसेज को गुड्स और सर्विसेज को एलोकेट करना उसको एफिशिएंसी जब नहीं आएगी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी मार्केट में तब उस मार्केट को कहेंगे हम मार्केट फेलियर हो गया है इसके दो रीजन होते हैं कौन कौन से सब ऑप्टिमल मार्केट स्ट्रक्चर और लैक ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्राइस अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे सब ऑप्टिमल मार्केट स्ट्रक्चर में आता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं उससे पहले दूसरे पॉइंट में लैक ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्राइस में आता है एक्सटर्नैलिटी पब्लिक गुड्स अनसर्टेनिटी और इनकम्प्लीट मार्केट तो ये सब टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं देन स्टार्ट करेंगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन से तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो मार्केट्स होती हैं जो इम्परफेक्ट होती हैं वो कौन कौन सी मार्केट मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन फेल हो जाता है अचीव करना परेटो ऑप्टिमम कंडीशन को तो वेन एवर मार्केट्स आर इम परफेक्ट अंडर एज एज अंडर मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली द परफेक्ट मार्केट विल फेल टू अचीव परेटो ऑप्टिमम कंडीशन तो ऐसी मार्केट ऐसी परफेक्ट मार्केट जो परेटो ऑप्टिमम कंडीशन को फेल कर अचीव करना फेल कर देती है मतलब कर नहीं पाती अचीव तो उस मार्केट को हम इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में काउंट करते हैं और ये होती है मोनोपोली मोनोपोलिस और ओलिगोपोली स्टार्ट करेंगे परेटो ऑप्टिमैलिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परेटो ऑप्टिमैलिटी कैसे ऑप्टेन होती है पहले हम ये तो सीख लें फिर सीखेंगे कि मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसे होता है तो परेटो ऑप्टिमल कंडीशन परेटो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होती है जब हमारा एम जो आई का स्लोप होता है इनडिफरेंस कर्व का स्लोप वो एम जो हमारी बजट लाइन का स्लोप होता है उसके इक्वल हो जाए तो दोनों के स्लोप अगर इक्वल हो जाए हमारी प्राइस रेशो से तो उसी कंडीशन को हम परेटो ऑप्टिमैल ऑप्टिमैलिटी कंडीशन कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन में तो जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल हो जाए उसी कंडीशन को परेटो ऑप्टिमैलिटी बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन में बट अंडर मोनोपोली क्या होता है एम जो होता है आई का स्लोप एम जो होता है बजट लाइन का स्लोप और जो हमारी प्राइस की रेशो होती है वो इक्वल नहीं हो पाती हैं तो ये इक्वल नहीं हो पाती हैं इसलिए एलोकेट नहीं कर पाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज तो इसकी वजह से हमारी मार्केट इम्परफेक्ट हो जाती है और हमारे मार्केट में ऑप्टिमम वेलफेयर ऑप्टेन नहीं हो पाता है टू एक्सप्लेन दिस कंडीशन कंसीडर दिस फिगर वे आर परेटो एफिशेंसी और परेटो ऑप्टिमम पॉइंट आर फुलफिल्ड एट द पॉइंट ई अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मोनोपोली वाली कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें ई पॉइंट है जहाँ पर हमारा परेटो एफिशेंसी या परेटो ऑप्टिमम पॉइंट अचीव हो रहा है तो ये पॉइंट ई e है जहाँ पे हमारी परेटो एफिशिएंसी कंडीशन अचीव हो रही है या ऑप्टिमम वेलफेयर अचीव हो रहा है परफेक्ट कंपटीशन में तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे पी से पी वन हमारी एम का ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है और यहाँ एल टू जो है आई सी टू जिसको हमने लिखा है तो ये आई का कर्व है तो जहाँ आई कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व टेंजेंट होते हैं उस पॉइंट ई e को हम परेटो ऑप्टिमम कंडीशन बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो इसका टेंजेंट दिखाया है सी सी से आगे पढ़ लेते हैं एट पॉइंट ई इसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है ये एट पॉइंट ई एम आर एस इक्वल्स टू एम आर टी पॉइंट ई पे हमारा एम आर एस जो आई सी का स्लोप है जिसको हमने सी सी टेंजेंट लिया है और एम आर टी का स्लोप मतलब एम आर टी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का स्लोप जिसको हमने सी सी लिया है 
वो टेंजेंट हो रहे हैं पॉइंट ई पे तो बिकॉज स्लोप ऑफ पी पी वन पी पी वन मतलब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का स्लोप और स्लोप ऑफ आई सी टू हमारी एल टू वाली जो लाइन है आई सी टू वाला जो कर्व है इसका स्लोप इक्वल हो रहे हैं इसलिए एम आर एस और एम आर टी इक्वल है शोन बाय द टेंजेंट सी सी अब इसको हमने शो किया है सी सी टेंजेंट से तो इसको हम लिख सकते हैं एम आर एस जिसका स्लोप होता है प्राइस रेशो मतलब पी एक्स अपॉन में पी वाई और एम आर टी जिसका रेशो होता है एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई के रेशो तो ये अगर सब कुछ इक्वल हो जाता है तो हमारा पॉइंट ई e जो है वो परेटो ऑप्टिमम होगा परफेक्ट कंपटीशन के केस में बट नाउ सपोज गुड एक्स इज बीन प्रोड्यूस अंडर मोनोपोली का मार्केट अब हमें ऐसा सपोज करना है कि जो हमारा गुड एक्स है वो मोनोपोली में प्रोड्यूस हो रहा है तो प्राइस ऑफ एक्स अब हाई हो जाएंगे अब मोनोपोली में प्रोड्यूस हो रहा है तो प्राइस एक्स के हाई कर देगा और उसकी मार्जिनल कॉस्ट कम रह जाएगी तो पी एक्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगा एम सी एक्स से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स से वो ग्रेटर हो जाएगा बट गुड वाई इज बीन प्रोड्यूस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो गुड वाई है वो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में तो उसकी वजह से पी वाई जो है प्राइस ऑफ वाई वो एम सी वाई मार्जिन रेट ऑफ वाई के इक्वल रहेगा तो ये इक्वल रहेंगे थस अंडर मोनोपोली मार्केट पर मोनोपोली मार्केट में अब पी एक्स को गुड गुड वाई को देखिए और गुड एक्स को देखिए जहाँ पे पी एक्स इसका इंक्रीज कर रहा है एम सी वाई एक्स के और इसका पी वाई इक्वल है एम सी वाई के तो इस केस में होता है हमारा एम आर एस ग्रेट हो ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि हमारा प्राइस रेशो में पी एक्स ग्रेटर हो गया है तो हमारा एम आर एस बड़ा आएगा एम आर टी से तो एम आर टी इज लेस देन एम आर एस ना मोनोपोली प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट पॉइंट बी अब मोनोपोली का जो प्रोडक्शन है पहले हमने डायग्राम में देखा था परफेक्ट कंपटीशन का प्रोडक्शन ऑप्टिमम वेलफेयर अचीव करने के लिए पॉइंट ई पे आ रहा था वैसे ही अब मोनोपोली का प्रोडक्शन पॉइंट बी पे आएगा जहाँ पे ये ऑप्टिमम वेलफेयर ऑप्टेन नहीं कर पा रहे हैं पर इसका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा जिसमें गुड एक्स के अमाउंट लेस होगा और जहाँ पे गुड वाई का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये हमारा डायग्राम है यहाँ पे पहले हमारा ई पॉइंट बन रहा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला पर अब हमारा यहाँ पे बी पॉइंट बनेगा जहाँ पे हमारा आई सी का पी पी वन टेंजेंट नहीं आ रहे हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो गुड एक्स के प्राइस कम होने से हमारी कॉमोडिटी कम हो जाएगी तो ये कम हो के अब एक्स वन पे आ गया है तो एक्स वन और वाई वन से डिराइव हो रहा है बी पॉइंट बी पॉइंट पे ही हमारा मोनोपोली का इक्लिबीरियम रहेगा पर ये ऑप्टिमम वेलफेयर को अचीव नहीं कर पाएगा तो इसी को कहते हैं इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेम अकर्स अंडर मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट जैसे ही मोनोपोली में हुआ वैसे ही मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट में भी होगा थस द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली लीड्स द लीड्स टू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी तो ये जो तीन कंडीशन है मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक मोनोपोल ओलिगोपोली ये परेटो ऑप्टिमैलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे या फेल हो जाएंगे ऑप्टेन करने में तो दीज मार्केट प्रोड्यूस इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इक्लिबेरियम तो ये जो मार्केट होंगी ये इक्लिबेरियम तो अचीव कर रही हैं पर परफेक्ट परेटो ऑप्टिमैलिटी का परफेक्ट इक्लिबेरियम अचीव नहीं कर रही हैं ये मार्केट इम परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इक्लिबेरियम अचीव कर रही हैं आज के लेसन में इतना ही आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वॉज कनिष्का साइनिंग ऑफ